महापकाय धर्म सेधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णा ते नम जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गु पाद पद्मे तयो श्रीवा प्रणमा मुहुर्मुहु नम श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूर सचिस्सुखस्वूपाय स्वामीने तापहारिणे डिवाइन प्रेयर्स मिशन द्वारा आज के जो अनुष्ठान तार मध्य जरा उपस्थित आदेश सबा के नमस्कार जानाई भगवान श्री रामकृष्णदेव माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद चरण प्रणाम करी आज के जार सम्बन्धे कथा बार्ता है परम पूजनीय वीरेश्वरण जी महाराज जाके प्रभु महाराज नामे जानी जिन रामकृष्ण मठ और मिशन परमाध्यक्ष छें टेंथ प्रेसिडेंट छें ताके प्रणाम जाना प्रथम जे हमी बांगला बोलते अभ्यस्त नई जार जन अनेक त्रुटि विच्युति थे थकते परे जार जन प्रथम क्षमा प्रार्थना चेहे निचि जदि कि भूल भाल है और एक क्षमा प्रार्थना कंठटा एक अफेक्टेड हो कोल्ड कफर जो जार जन जदि मजे किवधान है तर प्रथम क्षमा अपना कर पूजनीय वीरेश्वरण जी महाराज उनार सम्बन्धे कथा बोलते गले प्रथम कि आमी निजे के मन करी थ्राइस ब्लेसेड थ्राइस ब्लेसेड क बिकज उनार क्यों उनार मंत्र दीक्षा हलो ब्रह्मचर्य दीक्षा हलो और सन्यास दीक्षा हलो सूतरा निजे के खूब भाग्यवान मन करी और हमारे बैचटा छो लास्ट बैच सन्यास लास्ट बैच हमार सन्यास कैक दिन मध्य ही उन्नी देह रेखे जिन हमारे अंतर एक गभर कमना छोनार सन्यास दीक्षा नहीं जेटा जान पूर्ण करवार जान बेचे छें सन्यास हार पर उन्नी कय दिन मध्य ही देह रेखे तो हमें निजे के खूब ही धन्य मन करनार संगे आसवार सूझ हो घनी भाव से ठाकुर अशेष कृपा दीर्घ कय अनेक बचर उनार जावा आसा होनेक बार उनार संगे देखा होनेक बार कथा बार्ता होनेक बार उनार स्नेह पे सब कथा तो खूब अनेक कथा आर जन जेटा तो जब ना कैकटा कथा शुद्ध बोल प्रथम तो जखनी महाराज कथा मन पड़े एक स्टोरी दिए आरम्भ करब ये स्टोरिटा उनार फेवरेट स्टोरी छो कूबी इम्पर्टेंट स्टोरी कहनी कहनी इज रिलेटेड टू ए जपानीज बय जपान को ग्रामे गृहिणी छें तो उनार हजबैंड कौ बाहरे गे फिर देरी होफ स्टेशन छें वही तो दो तीन दिन देरी हो आसते फिरते यदि बाड़ीत जिनपत सब फूरिए गे किरा जाए ओरा तो पाड़ा ग्रामे आृहिणी ओद एक चाकर छो छोट ऐले खूब छोट नये किशोर बे चाकर के उन्नी डाकल बोलें देखो बाबा ये तो तो सब जिनगुल फूरिए गे तुम्हें कि पास शहरे गईगुलो आनते पर तो बोल हाँ ठीक है आनबो ओके दिए कि टा पैसा दिए तो चले गल और ये ऐलेटी को दिन शहर दिखे जाए बसे बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चले गल 
এখন সেখানে গিয়ে দেখে সে কোনোদিন দেখেনি শহরে দেখছে একেবারে দোকানগুলো দেখছে তো আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে বড় বড় দোকান কত মিষ্টি সে শোকেসের মধ্যে আছে আবার কাপড়ের দোকান কত কাপড় আছে অনেক জুয়েলারি এ দোকান সে দোকান ঘুরতে যাচ্ছে ঘুরতে যাচ্ছে ইতিমধ্যে দেখছে একটা মিনা বাজার এসছে একটা প্রদর্শন এক্সিবিশন ওর মিনা বাজার ওর মধ্যে তো অনেক জিনিস আছে ও ওখানে ম্যাজিক শো একদিকে চলছে সেটা দেখলো তারপরে খাওয়া দাওয়ার অনেক জিনিস ছিল সেটা খেলো অনেক রকম আইটেম ছিল তারপরে ঘোরা ঘোরায় যেটা কেউ মেশিন ছিল সেটা ঘুরেছে আর এমনিও চক্কর চক্কর যেটা থাকে সেটাও তো বসেছে এরকম করতে করতে সারাদিন কোথায় চলে গেল বুঝতে পারল না হঠাৎ শুনলো এই গ্রামে যাওয়ার জন্য লাস্ট বাস ছাড়ছে হ্যাঁ লাস্ট বাস ছাড়ছে সে কেমন দূরে দূরে গেছে বাস স্ট্যান্ডে আর বসে উঠে পড়েছে উঠে পড়ে তারপরে পৌঁছে সে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে এইদিকে তো গৃহিণী তো একেবারে সকাল থেকে ওর অপেক্ষা করতে 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 এত মানে ব্যগ্র হয়ে গেছে চিন্তা ভাবনা আছে এদিকে রেগে গেছে সেই ও ঘরের মধ্যে ঢুকছে গৃহিণী একেবারে ডান্ডা নিয়ে মারতে এসছে হ্যাঁ সকাল থেকে গেছো এই জিনিস আনবার জন্য আর এখন আসছো এত ঘন্টা আমি কত ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি ও সব শুনে নিল তারপরে জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা ও জিনিসগুলো কোথায় জিনিস ও তো ভুলে গেছিল কেউ জিনিস কিনবার জন্য গেছিল জিনিস জিনিস তো আনিনি তো গিয়েছিল কিসের জন্য আরে তোকে পাঠিয়েছিলাম জিনিসগুলো কিনে আনবে আর তুই এসে গেলে এমনি বলে আমি তো একেবারে ভুলে গেলাম আমি ওখানে এত ভালো ভালো দোকান ছিল কোনোদিন দেখিনি এই দেখতে টেখতে ওই সব খেতে পেতে টাকা ও সব পুড়িয়ে গেছে টাকাও পেশা নেই আর আমি ভুলেই গেছি যে আমি গেছিলাম জিনিসগুলো কিনতে ও ওইটাই ভুলে গেছি পূজ্য বীরেশ্বরজি মা যে কাহিনীটা বলে বলতেন এটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের কাহিনী আমরা ওই জাপানি ছেলের মতো আছি এখন এক সংসারে এসে এতগুলো খেলনাগুলো আছে খেলনা খাওয়ার জিনিস অনেক ভালো ভালো জিনিস এইসব মায়াতে আমরা এত আটেস্ট হয়ে যাচ্ছি এত অ্যাট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছি ভুলেই যাচ্ছি যে আমরা কিসের জন্য এসেছিলাম আমাদের পারপাসটা কি জীবনের উদ্দেশ্যটা কি হোয়াট ইজ আওয়ার মিশন ইন লাইফ এটা একেবারে ভুলে গেছি আমরা এসেছি এখানে ভগবান লাভ করার জন্য এটাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্যে পশু জীবনের উদ্দেশ্য নয় পশু আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য আসে এরকম বলে আমাদের শাস্ত্রে আছে চৌরাশি লক্ষ জনি আছে যার মধ্যে একটা মানুষ জনি আছে মানুষ জনি ভগবান লাভ করতে পারে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করতে পারে আত্মা সাক্ষাৎকার করতে পারে আত্মার দর্শন করতে পারে আর কোন জনিতে হয় না ওটা ও হলো হলো ভোগ জনি এমন কি দেওতা দেওতাদের জনি সেও ভোগ জনি চিনে পুণ্যে মর্তে লোকম বিশান্তি যেই ওদের পুণ্যে শেষ হয়ে যাবে আবার ওদের মর্তে লোকে আসতে হবে ভগবান লাভ যদি করতে হয় তাহলে মানুষ সুখ ধারণ করতে হবে দেওতাও মানুষ ভগবান লাভ করতে পারবে না পশুরাও করতে পারবে না পাখিও করতে পারবে না কোন জনিতে এই ভগবান লাভ সম্ভব নয় শুধু মানুষ জন্মে এটা সম্ভব সুতরাং শ্রী রামকৃষ্ণদেব বারম্বার বারবার বলছেন মানুষ যেমন জন্ম যখন পেয়েছ মানুষের শরীর পেয়েছ মনে রাখতে হবে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বর প্রাপ্তি ভগবান লাভ এটাই জন্য আমরা এসছি এই স্পেসিফিক পারপাসের জন্য আমাদের জন্ম হয়েছে পৃথিবীতে কিন্তু জন্ম হওয়ার পরে আমরা এই সব জিনিসগুলো দেখে মেলা দেখে প্রদর্শনী দেখে মিনা বাজার দেখে মেলাতে এসে নানান রকম অ্যাট্রাক্টিভ আকর্ষণ আকর্ষণীয় সব জিনিসগুলো দেখে খেলনাগুলো দেখে আমরা এমন খেলনাতে মত হয়ে যাই মায়াতে এমন বদ্ধ হয়ে যাই এমন মায়ের পড়ে যাই আমরা ভুলেই যাই যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কি কেন এই পৃথিবীতে এসেছিলাম হিন্দিতে একটা ভালো গান আছে আয়া থা কিস কাম সে তু সোয়া চাদর তানকর 
समय हुआ अब जाग गाफिल अपना आप पहचान रहे अरे किसे जन्म ऐसे छिले तुम्हें भूले गले पूजने वीरेश्वर जी महाराज बारे बारे स्टोरी अनेक बार बोले बोले बुझा से जीवन उद्देश्य मन रखते जिन ओ जपानी ऐलर मत ना हई एट उन्नी हेस हेसे बोलत उन्नी तो मायर कृपा प्राप्त कृपा प्राप्त कर जखनी उन्नी को सेंटर जेतें ओना के जिज्ञेस कर तो मायर सम्बन्धे बोल उन्नी मायर सम्बन्धे बोलते चाहतें ना अरे वो सब बोते आ सब देखे ना तो राजकोट आश्रम एस तक ओना के जिज्ञेस करा हलो मायर सम्बन्धे कि ना ना बो पढ़े ना तरपे बोलें आपनी तो माँ के देखे कम देखल तो उन्नी उत्तर दिलें कि हमी तो माँ के देखल उन्नी एके बारे देखते खूब ही साधारण पड़ा गायर मेयर मत साधारण अति साधारण पड़ा गायर नारी एक स्त्री मत खूब सीम्पल ओनर ये बाह्य आवरण बाह्य देखते ग्रामे महिला मत छो खूब सीम्पल छुकु बोलें बाहर बाहर तक देखते गले बुझाई जाए ना जी उन्नी सात जगत जननी यकम कर उन्नी घुरा बोलते चाहिए ना तक महिला भक्त छोड़ खूब इंटेलिजेंट महाराज वी वन्ट टू नो यूर सबजेक्टिव एक्सपिरियन्स एना के बोलते हलो सबजेक्ट एक्सपिरियन्स बोलें जो मायर का गे परम शांति लाभ करम शांति अनुभव कर मन हलो जेखने जावर कथा छो पहुंचे गेखने जा रखने पहुंचे गे तृप्ति आनंद और शांति लाभ होनी बोलें तो ये सम्बन्धे ए रकम मायर सम्बन्धे उन्नी कम बोलत तो उन्नी मायर सम्बन्धे जो बोलत तरह मध्य कैकटा कथा जो आप ट्रेनिंग सेंटारे छा जान कि दो बचर हमारे ट्रेनिंग ब्रह्मचारी सन्यास आगे न बचर हमारे ड्रेस पड़ते हैं तर मध्य दो बचर प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटारे थकते हैं पढ़ाशुना करते हैं तक हमारे एक प्रोजन छो एक भलो सूझक छो बचरे एक बार पूजनिय प्रेसिडेंट महाराज वीरेश्वर जी महाराज का जितम उन्नी बसे थकत नीचे बसे थकतम उनर का एक बारे इनफर्मल मीटिंग एर मध्य हासि ठाट्टा हत अनेक जिन हतो कथा बार्ता हतो उन्नी कह शन तर मैं वो इनफर्मल एम स्पीच नहीं जिज्ञेस करते फ्रीडम तो वही समय और मध्य मीटिंग मध्य एक बार जिज्ञेस कर लो महाराज मायर सम्बन्धे कि देखो किसान क्वेश्चन जिज्ञास करो तुम्हारे जी को प्रब्लेम था जिज्ञासा थे करो ये सब मायर सम्बन्धे तो सब बोते लिखा आता पढ़े ने छब ना छोड़बाना तो महाराज जे गो जिनगुल बोते आसे नहीं ओ रकम एक जिन बोल एनी फिर पढ़ल ठीक है एक कथा बोल जेटा एख बे बड़ोनी तरें देखो माँ बोलत ठाकुर आविर भावर पर ठाकुर अवतार वरिष्ठ उन्नी भगवान लाभ जो आता खूब सामान्य जनर जन्न जरा खूब उच्चकोटि साधक नये जरा सामान्य जन तर उपलब्ध कर दिलें लब्ध कर दिलें भगवान लाभ का खूब सोजा कर दिलें कत सोजा कर दिलें एक्साम्पल दी धरो एक मंदिर आ मंदिर मध्य गर्भ मंदिर आ गर्भ मंदिर सब दरवाजा बंद आटा लक देव आर बाहर नाट मंदिर आट मंदिर दरवाजा बंद आटार आर लक ठाकुर की करलें यार एसे नाट मंदिर बाहर दरवाजा छो तार उन्नी तला खुले दिल निजे साधना द्वारा वो खुले दिलें आर जाल जो बाहर द्वार छो ओगुल खुले दिलें आर गर्भ मंदिर 
যে তালা ছিল সেটাও খুলে দিলেন আবার গর্ভ মন্দির যে দরজা ছিল তার স্টপার তাও খুলে দিলেন এখন করতে কি হবে এখন শুধু একটা ধাক্কা দিতে হবে যে ধাক্কা দেব গর্ভ মন্দিরের দরজা একবারে ডাইরেক্ট ঠাকুরের দর্শন হয়ে যাবে এত সোজা করে দিয়েছেন ঠাকুর এটা উনি বলছেন পুজনি মহারাজ কে মা মা বলছেন ঠাকুরের আসার পরে ভগবান লাভটা ঠাকুর এত সোজা করে দিয়েছেন শুধু একটা ধাক্কা দিতে হবে জাস্ট পুশ দ্য ডোর দ্যাটস অল আর কিছু বেশি করতে হবে না কম লাগলো কথা আমাদের মহারাজ সত্যি সত্যি খুব দামি কথা নয় আমার আজ খুবই দামি কথা মানে আরো কিছু বলুন না দামি কথা বললেই একবার বললেই একটা দামি কথা বললেই সব ফুরিয়ে যায় তারপরে আর কিছু বললেন না অন্য এক সময় উনি বলেছিলেন একজন পার্সি ডিওটি সে গেছে মায়ের মায়ের কাছে ওর ওর ইচ্ছা আছে ওই মায়ের দর্শন করবে আবার এখানে তখন মায়ের শরীর ভালো ছিল না উনি তো বম্বে থেকে গেছিলেন উনি যুবকটি বম্বে থেকে গেছেন এত দূর থেকে এসছেন শরৎ মহাজকে বলছেন স্বামী সারদানজি মহারাজকে উনি তো প্রহরী কারুকে যাওয়ার উপরে এ নাই উনি বলছেন না মায়ের দর্শন হবে না মায়ের শরীর খারাপ এরকম কথাবার্তা হচ্ছে তিনি মধ্যে মা উপর থেকে বলেছেন করা যায় এখন যেতে দেওয়া হলো যেতে দিয়ে তারপরে তো সে আসছে না আসছে না নিচে নাপছে না একেবারে আধ ঘন্টা পরে নাম নেমেছে মানে কয়েক তারপরে নেমে বলছে শরৎ মাঝকে আমার তো দীক্ষা হয়ে গেল হ্যাঁ মা কারোর সঙ্গে কথা বলছেন না দর্শন দিচ্ছেন না তোমাকে দীক্ষা দিয়ে দিলেন তারপরে শরৎ মাঝ বলছেন আমি কি করব মায়ের যদি ইচ্ছা হয় কি একজন পার্সিকে উনি শিষ্য করবেন তা আমি মাঝে আর আসবার লোককে ওই যে পার্সি যুবক ছিল তার নাম ছিল সোহরা বদি ফেমাস ফিল্ম প্রডিউসার ডাইরেক্টর বম্বে বলিউডের নাম সোহরাব মোদি উনি আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই ওর সম্বন্ধে পূর্বকালে তো অনেক ওর ফিল্মগুলো অনেক হিট হয়েছিল তো যাই হোক এই সোহরাব মোদি এর সম্বন্ধে মা মহারাজ পূজনি মহারাজ বলেছিলেন এরকম করে একজন পার্সি যুবককে মা সারদা দিয়ে দীক্ষা দিয়েছিলেন তার নাম হলো সোহরাব মোদি পরের দিকে সোহরাব মোদি যখন শরীর ওর খারাপ হয়েছিল তখন উনি বম্বে আশ্রমে খুব বেশি যেতেন আর মায়ের মন্দির যে পুরনো মন্দির সেখানে বসে থাকতেন ঘন্টার পর ঘন্টা বসতে পারেন আর যখন ওনার সেরি যাওয়ার কথা ছিল তখন উনি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুকে দেখেছেন তো ওরা বলল কি আমরা কি করব ওরা তার ওখানে ও দেখল দেখলেন ওই স্বামীজি ও সৌরাম মোদির ও বিছানার আছে মায়ের ছবি আছে ওরে বলল আমি মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়েছি আমি যখন মায়ের কাছে চলে যাচ্ছি উনি আমি বলছি মা আমি যাচ্ছি তো মা বলছে না বেটা বাবা আমি বলো না যাচ্ছি ও বলছে বলো আমি আসছি তো ও ভাবলো আসছি আরে আমি যাচ্ছি আর আসছি কে মন করে বলবো ও তো বাংলা জানে না আর কথাবার্তা তো ওই উনি ভাঙ্গা হিন্দিতে বলছেন মা তো হিন্দিও বোঝেন না ইংলিশও বোঝেন না পার্সিও বোঝেন না কি ভাবে যে কমিউনিকেশন হওয়া জানি না মনের কমিউনিকেশন হৃদয়ের কমিউনিকেশন যাই হোক তো উনি বলছেন আসছি তখন সোহরাব মোদি বললো ওই স্বামীজিকে এখন বুঝতে পারছি উনি কেন বলেছেন আমি সত্যি সত্যি এখন মায়ের কাছে যাচ্ছি উনি যে বলেছেন না এসো আবার বল বলো না কি আমি যাচ্ছি বলো আমি আসছি আমি এখন মায়ের কাছে আসছি মায়ের 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 কাছে যাচ্ছি এইটা এখন আমি বুঝতে পারছি মা কি বলতে চেয়েছিলেন তো এইভাবে উনি মায়ের নাম নিতে নিতে ওনার সেরে গিয়েছে তো এই কথাটাও মা মহারাজ এই পূজনি মহারাজ সোরা মোদির সঙ্গে দিয়ে কথা বলতেন একবার আমরা ওই ট্রেনিং সেন্টারের আমরা ব্রহ্মচারীরা বসেছিলাম মহারাজের সঙ্গে তখন আর অনেক অনেক কোয়েশ্চেন আনসার হচ্ছিল তার মধ্যে যে কয়েকটা মনে আসছে তার মধ্যে একটা আছে তো আমরা বললাম কি মহারাজ স্বামীজি বলছেন শ্রী রামকৃষ্ণদেব আবির্ভাবের পরে সত্যযুগের আরম্ভ হয়ে গেছে 
স্বামীজি বলছেন এটা কি সতযুগ কত রকমের কত রকমের হিংসা চলছে চারিদিকে কত এদিকে সব লোকে কত অশান্তিতে আছে আর কত মার্ডার হচ্ছে কত সুসাইড হচ্ছে কত রকমের অন্যায় হচ্ছে আর স্বামীজি বলছেন এই সতযুগ আরম্ভ হয়ে গেল ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে এটা কেমন করে হলো এটা কিভাবে বুঝবো তখন পুজনি মহারাজ এসে বললেন তোমরা যুগের মতলব কি করো যুগের মানে কি যুগ কি একশো দুশো বছরের যুগ হয় যুগ হাজার হাজার বছরের যুগ হয় এই ঠাকুরের আগমনের পরে আবির্ভাবের পরেই সতযুগ আরম্ভ হয়েছে যারা অন্ত যারা দৃষ্টিবান ওরা বুঝতে পারছে কিন্তু জেনে রেখো যখন কোন বিল্ডিং হয় যদি মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং করতে হয় তার ফাউন্ডেশনটা খুব ডিপ দিতে হয় এইবারে অবতার বরিষ্ঠ শ্রী রামকৃষ্ণ এসেছেন তার নূতন সভ্যতার স্টার্ট করার জন্য একটা নূতন যুগের সূত্রপাতের জন্য সতযুগের সূত্রপাতের জন্য যেটা বিরাট বড় বিল্ডিং হবে বিরাট বড় স্ট্রাকচার হবে যার জন্য খুব ডিপ ফাউন্ডেশন হচ্ছে এই জন্য টাইম লাগছে আরে এখন তো একশো মাত্র একশো দেড়শো বছর হয়েছে এখন কি বসবে তোমরা দেখো ক্রাইস্ট যখন এসেছিলেন প্রথম আড়াইশো বছর কেউ জানতো না ক্রাইস্টের সম্বন্ধে তারপরে যখন রোমান এম্পায়ার রয়্যাল পেট্রোনেজ পেয়েছে রয়্যাল রয়্যাল এম্পায়ার রোমান এম্পায়ারের তারপরে ক্রিস্টানিটি ফাস্ট ডেভেলপ হয়েছে আর স্প্রেড করেছে কেউ ক্রাইস্ট সম্বন্ধে জানতো না বাইবেল টাইবেল পরে লেখা হয়েছে নিউ টেস্টামেন্ট সব পরে লেখা হয়েছে আর বুদ্ধ ভগবান বুদ্ধেরও মেসেজ ওনার সন্দেশটা দুশো বছর পরে ওরা যে শুনে 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 ধম্মপাদ স্টার্ট করেছে ওনার সময় উনি যখন বেঁচেছিলেন তখন লেখা হয়নি কিন্তু শ্রী রামকৃষ্ণদের ঠাকুর এইবারে যখন এসছেন ওনা উনি যখন হায়াত আছেন উনি জীবিত আছেন তখনই ওনার কথাগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে মাস্টার মহাশয় করেছেন রামকৃষ্ণ কথা আমৃত সেও দুশো বছর আগের কথা নয় উনি সেই দিনেরই কথা লিখছেন কি আজকে আমি গেছিলাম এই হলো ডেট এই হলো তারিখ এই ঘটনা এই দৃশ্য এরকম আর আগে কোনো অবতার পুরুষের হয়নি আর একটা জিনিস উনি বলছেন যেটা ক্রিস্টানিটির জন্য আড়াইশো বছর লেগেছিল বুদ্ধ বুদ্ধিজম স্প্রেড করার জন্য স্টার্ট হলো দুশো বছর পরে এখানে কি করছি কি দেখছি ঠাকুরের আবির্ভাবের ঠাকুরের তিরোধানের কয়েক বছরের মধ্যেই এই ম্যাক্সমুলার প্রফেসর ম্যাক্সমুলার উনি শ্রী রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখছেন রোমা রোলা ফ্রেঞ্চ ভাষায় গ্রন্থ লিখছেন ঠাকুরের সম্বন্ধে বই লিখছেন এইসব কি মানে ইন্টারন্যাশনাল পুরো ওয়ার্ল্ডে উনি ফেমাস হয়ে যাচ্ছেন কয়েক বছরের মধ্যে এরকম তো আর হয়নি তো ফুল ফাস্ট স্প্রেড করছে তোমরা একটু একটু ধৈর্য রাখো এখন তো বিগিনিং হয়েছে যদি জাস্ট সদ্য বিগিনিং দেখবে আস্তে 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 বুঝতে পারবে কিভাবে ঠাকুরের আবির্ভাবের পরে যুগের প্রারম্ভ হয়েছে আরম্ভ হয়েছে এই কথাটা আমাদের বুঝিয়েছিলেন আর একবার একটা কোয়েশ্চেন ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যখন বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্বোধনের সময় ওনার কাছে এই প্রস্তাবিত করা হয়েছিল প্রশ্ন কি স্বামীজি বলছেন রামকৃষ্ণ দেব অবতার বরিষ্ঠ অবতার বরিষ্ঠ কিভাবে হতে পারেন অবতার বরিষ্ঠ তার মানে কি তার মানে রাম ছোট কৃষ্ণ ছোট আবার এই দিকে রামকৃষ্ণ দেব ওনার শরীর মহাসমাধি হওয়ার দুদিন আগে নরেনকে বলছেন নরেন এখনো অবিশ্বাস এখনো অবিশ্বাস যে রাম ছিলেন যে কৃষ্ণ ছিলেন তিনি এই দেহে রামকৃষ্ণ কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয় যখন নরেনের মনে একটা সংশয় এসছে আরে ওনার গলায় ক্যান্সার হচ্ছে এত কষ্ট পাচ্ছেন এই সময় যদি উনি বললে দিতে পারেন নিজের মুখ থেকে কি আমি অবতার তখন আমি মানব নালে আর মানব না ওনাকে অবতার হিসেবে মানব না আর আশ্চর্য এই এটা এখন এই থটটা ওনার মাথার মধ্যে এসছে মনের মধ্যে এসছে এখন আসে নাই এসেছে আর তৎক্ষণাৎ ঠাকুর বলছে নরেন 
এখনো অবিশ্বাস এখনো অবিশ্বাস যিনি রাম যিনি কৃষ্ণ ছিলেন তিনি ইদানিং রামকৃষ্ণ কিন্তু তোর বেদান্তিক দিয়ে নয় বেদান্তিক দিয়ে তো সবাই ব্রহ্ম তো প্রশ্নটা হলো উনি রাম উনি কৃষ্ণ তো রামকৃষ্ণের অবতার বরিষ্ঠ থেকে মন করে হলেন তার মানে রাম ছোট কৃষ্ণ ছোট বলতে কি চাইছেন এই ছিল প্রশ্ন এটা বিরাট বড় তখন পুজনি বীরেশ্বর বলছেন এই প্রশ্নটা একটু জটিল আছে জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় কিন্তু আমি একটা সমাধান একদিক থেকে করছি আমার একটা একদিক থেকে আমি সমাধানের চেষ্টা করছি দেখো একজন অ্যাক্টার আছে সে অ্যাক্টার অনেক ড্রামায় অ্যাক্ট করে ওই ড্রামাতে অ্যাক্ট করলো ওই ড্রামাতে অ্যাক্ট করলো ওই ড্রামাতে অ্যাক্ট করলো সবাই বলছে ওই ওই যে ওই ওই যে অ্যাক্টার আছে না খুব ফেমাস অ্যাক্টর সে যখন ওই ড্রামাতে অ্যাক্ট করেছিল না খুব ভালো অ্যাক্টিং করেছিল আরেকটা ড্রামাতে আরে সেখানেও ভালো করেছিল তার আরেকটা ড্রামাতে আরে হি ওয়াজ এট ইস বেস্ট ওই ড্রামাতে যে অ্যাক্টিং করেছে না দুর্দান্ত এরকম তো আর অ্যাক্টিং তো ন ভূত ন ভবিষ্যতে কি দারুণ অ্যাক্টিং করেছেন হি ওয়াজ এট ইস বেস্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ রোল করেছে ওই ড্রামাতে তো দেখুন বুঝি মহারাজ বলছেন দেখুন একটা তো সেম আছে ওই ড্রামাতেও সেম একটার এই ড্রামাতে সেম একটার ওই ড্রামাতে সেম একটার কিন্তু এক পার্টিকুলার ড্রামাতে হি ওয়াজ এট ইস বেস্ট ওইভাবে যিনি রাম ছিলেন তিনি কৃষ্ণ হলেন তিনি রামকৃষ্ণ হলেন কিন্তু যখন উনি রামকৃষ্ণের রোল করছেন হি ওয়াজ এট ইস বেস্ট এই যুগের জন্য ওনার প্রয়োজন বেশি রামচন্দ্রজি যে সময় ছিলেন তখন রামচন্দ্রজি প্রয়োজন বেশি ছিল রাবণের বোধ করতা করার খুব দরকার ছিল কৃষ্ণ যখন এসেছিলেন তখন এই কনসেপ্ট কনসেপ্ট বোধ করার খুব দরকার ছিল দুর্যোধন শিশুপাল দন্তভক্ত এদের বোধ করার দরকার ছিল তো কৃষ্ণ ভগবান যখন এসছেন তো কৃষ্ণ ভগবানেরই দরকার ছিল এইবারে রামকৃষ্ণ এসছেন উনি যে রাক্ষসের বোধ করেছেন সে অন্য রকম রাক্ষস সুতরাং উনি যে এসছেন উনি অন্য পারপোজে এসছেন বাট ওয়েন হি এস কাম ইস কাম ইউ ইট ইস বেস্ট কেন আমাদের আধুনিক যুগের যত সমস্যা তার সমাধান উনি দিয়েছেন নিজের জীবন এবং বাণীর দ্বারা তো এইটা কত সুন্দরভাবে পুজনি মহারাজ আমাদের বুঝিয়েছিলেন বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে ওয়েন শ্রী রামকৃষ্ণ কেম সেম রাম সেম কৃষ্ণ কেম ইজ রামকৃষ্ণ বাট হি ওয়াজ এট ইস বেস্ট স্বামীজিও নিজে বলেছেন স্বামীজিও তো ওখানে বলেছে না শ্যাম ঠাকুরের সম্বন্ধে দ্য লেটেস্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট পারফেক্ট ইনকারনেশন অফ গড এই অবতার বরিষ্ঠ শ্রী রামকৃষ্ণকে কত সুন্দরভাবে সরলভাবে সংক্ষেপে পুজনি মহারাজি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যেটা খুবই জটিল একটা সমস্যা তার উনি সমাধান দিয়েছেন এইভাবে পুজনি মহারাজের এটাই হলো স্পেশালিটি ঠাকুর মা স্বামীজির যে বাণী ওনার সন্দেশ এত সুন্দরভাবে এত সরলভাবে সংক্ষেপে উনি বলে দিতেন যাতে আমরা সবাই বুঝতে পারি স্বামীজির সম্বন্ধে উনি একটা ভালো কথা বলেছিলেন যে স্বামীজির 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 সন্দেশটা জানতে গেলে স্বামীজির যে বাণী ওটা বুঝতে গেলে ধ্যান করতে হবে স্বামীজির উপর ধ্যান করতে হবে তখন আমরা উনি যা বলেছেন তার ঠিক ঠিক বুঝতে পারবো আরেকটা কথা উনি বললেন যে ঠাকুরকে বুঝতে গেলে স্বামীজির প্রথম স্বামীজিকে প্রথম বুঝতে হবে ঠাকুর হলেন বিরাট বড় ডাইনেমো পাওয়ারফুল ডাইনেমো আমরা সহ্য করতে পারবো না কেন আমরা কাছে যেতে পারবো না এত পাওয়ারফুল ডাইনেমো স্পিরিচুয়ালি ভেরি হাই স্বামী স্বামীজি আছেন স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার উনি আমাদের যুগের সমস্যা জানেন উনি আমাদের যুগের সব উনি মডার্ন ছিলেন উনি আমাদের এই এই মডার্ন আধুনিক মানবের সব কথাবার্তা জানেন সুতরাং এই আমাদের স্বামীজি হচ্ছেন আমাদের একটু একটু বোঝার জন্য একটু সরল সরল আছে একটু সোজা আছে ওনাকে বোঝা সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ ইজ এ স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার এইভাবে উনি বুঝাতেন সাইন্টিফিক্যালি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার কি করে ধরো চারশো চল্লিশ ভোল্টের যে ইলেকট্রিসিটি আছে সেটা টু টোয়েন্টি ভোল্টে আসবে সেটা দিয়ে আর চারশো চল্লিশ ভোল্ট যদি আপনি মোবাইলে দিয়ে দেন মোবাইলে ব্যাটারি শেষ হয়ে যাবে 
কিন্তু টু টোয়েন্টি ভোল্ট দিয়ে ওটা আসছে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার হয়ে ওটা আসছে এইভাবে আমাদের বুঝাচ্ছেন স্বামীজি সম্বন্ধে উনি খুব ভালো কথা বলতেন তো ওনার যে লেখাগুলো অনেক আছে তার মধ্যে তিনটা বই যে তিনটা খুব ভালো বই ওটার নাম হলো এই যুগে ধর্ম কেন এই একটা বই আর একটা হচ্ছে অমৃতের সন্ধানে আর মাতৃভূমির প্রতি আমাদের কর্তব্য প্রথম হলো এই যুগে ধর্ম কেন স্পিরিচুয়াল আইডিয়াল ফর দ্য মড ফর দ্য প্রেজেন্ট এজ ইংলিশ বইয়ের নাম হলো স্পিরিচুয়াল আইডিয়াল ফর দ্য প্রেজেন্ট এজ সেটা মেড্রাস মঠ থেকে বেরিয়েছে আর বাংলা নাম হলো এই যুগে ধর্ম কেন তার মধ্যে ভালো ভালো আর্টিকেল আছে প্রস্তাব আর্টিকেলটা খুবই ভালো ভগবান লাভের পথ সেটা আল্লাহ আল্লাহ বুকলেটও পাওয়া যায় পাস টু গড রিয়েলাইজেশন উনি যে স্পিচ দিয়েছিলেন বম্বেতে এত সুন্দর একটা ছোট স্পিচের মধ্যে উনি পুরো আধ্যাত্মিক জীবন পুরো স্পিরিচুয়াল লাইফ উনি বুঝিয়ে দিয়েছেন এই আর্টিকেলের নাম হলো পাস টু গড রিয়েলাইজেশন ওই পাস টু গড রিয়েলাইজেশন আর বাংলা নাম হলো ভগবান লাভের পথ আর ওটা হচ্ছে ফার্স্ট আর্টিকেল আর ও অনেক ভালো ভালো আর্টিকেল দিয়ে পুরো বইটা হলো স্পিরিচুয়াল আইডিয়াল ফর দ্য প্রেজেন্ট এজ আর বাংলা বই হলো এই যুগে ধর্ম কেন আর অমৃতের সন্ধানের মধ্যে ওনার সঙ্গে ওনাকে ওনার এই ভালো সুযোগ হয়েছিল পুজি অখণ্ডা অখণ্ডানন্দজি মহারাজ অভেদানন্দজি মহারাজ বিজ্ঞানানন্দজি মহারাজ কয়েকজন ডাইরেক্ট ডিসাইপের সঙ্গে উনি ডাইরেক্ট কন্টেক্ট এসছেন তার সম্বন্ধে ওনার যে মেমোরি আছে সেইগুলো অমৃতের সন্ধানে এই বইতে লেখা এই বইতে আছে ওটার এখনো ইংলিশ হয়নি আর একটা বই আছে আওয়ার ডিউটিস টুয়ার্ড দ্য মাদারল্যান্ড মাতৃভূমির প্রতি আমাদের কর্তব্য আমার এটা সুযোগ হয়েছে আমি খুব ভাগ্যবান আমার একটা হবি ছিল যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম মহারাজের যত আর লেখা বেরুত প্রভু বেদান্ত কেসি প্রভু ভারত আরও অনেক অনেক ম্যাগাজিনে সেই সবগুলো আমি কালেক্ট করে রাখতাম ওগুলো বড় ফাইল করেছিলাম তো যখন আমি ট্রেনিং সেন্টারে ছিলাম বেলুমঠে তখন একবার আমি মহারাজকে বলি মহারাজের সঙ্গে আমার প্রথম থেকেই জয়নিং উনি ওনার উনি আমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন জয়েন করার জন্য সুতরাং ওনার সঙ্গে আমার খুবই আমি যে কোনো সময় ওনার কাছে যেতে পারতাম ওই সূত্রেই একটা ফ্রিড লিবার্টি নিয়ে আমি বললাম মহারাজকে মহারাজ আর্টিকেলগুলো এত সুন্দর আছে আপনার খুবই সুন্দর কথাগুলো আছে এটা যদি বই হিসাবে প্রবলিশ হতো না তাহলে খুব ভালো হতো দেখুন আমি যে ব্রহ্মচারী কোনো সন্ন্যাস হয়নি ট্রেনিং সেন্টার হয়নি জুনিয়র ব্রহ্মচারী আমার এত সাহস হয়েছে আমি মহারাজকে বলছি প্রেসিডেন্ট মহারাজকে বলছি কিন্তু প্রেসিডেন্ট মহারাজ বলুন উনি কত সিম্পল আর কত মানে অহংকার শূন্য তো উনি সব কথা শুনলেন তারপরে হাসে বললেন পড়বে কে উনি নিজে বলছে পড়বে কে প্রিন্ট তো তুমি করেন পড়বে কে আর বলছে আজকাল তো লোকে পড়বার তো হ্যাবিট চলে গেছে তখনকার দিনে উনি বলছে নাইনটিন এইটি ওয়ান কথা বলছি এখন তো আরও হ্যাবিট চলে গেছে তা বলছে আচ্ছা ছোট ছোট বই বার করো এটা উনি স্বীকৃতি দিলেন তারপরে আমি ওই ফাইলগুলো নিয়ে গেলাম মহারাজের রুমে রাখলাম তো এরকম হতো প্রতিদিন সন্ধ্যা আরতির পর আমি উনি যেতাম ওনার তো চোখ খারাপ ছিল উনি নিজে পড়তে পারতেন না তো আমি সব পড়ে শোনাতাম আর উনি এডিট করতেন উনি যেমন বলতেন এই কাটো এই কাটো উনি এক হ্যাভি এডিটর ছিলেন এক একটা জীবন আরে আবার বলছে সেম ওনার নিজে লেখা আবার বলছে সেম জিনিস কাটো 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 এরকম করে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স প্রত্যেকটা ওয়ার্ড উনি শুনেছেন এই যে তিনটা বই আমি বলছি প্রত্যেকটা সেন্টেন্স উনি শুনেছেন আমি ওনাকে শুনিয়েছি উনি তখনই উনি বলেছে এইভাবে এডিট করা হয়েছে এর পরে এ বইগুলো বেরিয়েছে সুতরাং এই বইয়ের অনেক দাম আছে নিজে মহারাজের লেখার মতোই দাম আছে কেন উনি নিজে এক দুবার তিনবার শুনেছেন ওটা ভালোভাবে আবার শুনছেন বলে কি বলছে আবার পড়ো আবার পড়ো না না এটা পড়ো এটা কাটো ওখানে আবার বলেছিল এইভাবে উনি খুব ভালোভাবে ওটা এডিট করেছেন এইভাবে তিনটা বই বেরিয়েছে তো পূজনি মহারাজের সম্বন্ধে একটা বই বেরিয়েছে আপনারা জানেন আমি বীরেশ্বরানন্দ দিব্য জীবন ইংলিশ বাংলা আর হিন্দি তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজে সো আমি বীরেশ্বরণ এক দিব্য জীবন ওখানে আমি কিছু লেখা পাঠিয়েছি তা খুবই অল্প কেন 
अनेक लेखा तो आज साहब तरह मध्य तो बेसि जैसे पावा जाए ना बोले अल्प ही लिखे ओखने तो क्योंकि वो बीटा खूब भलो वनर स्तिगुलो आनार चिठीगुलो आनार छविगुलो आई चिठीगुलो अपने देखते कंतु एकटाई कथा दूटे कथा बोल लास्टे एक हलो बुझनी वीरेश चंद्र महाराज सम्बन्धे बोलते गले एक ही जिन उन्नी हंड्रेड पार्सेंट रामकृष्णमय दिन रात रामकृष्ण रामकृष्ण कत बार जो रामकृष्ण देव के छवि के प्रणाम कर कत बार जो उन नाम नहीं सब समय देखी हमें जब करते जब करत जो ही प्रणाम करते गे उन्नी देखें जब कर जब मन मन जब कर तो श्री रामकृष्ण मय उन्नी छ पुरो श्री रामकृष्ण मय उन्नी कि जो जिज्ञास हल कि आपनी कि ठाकुर के देखे ठाकुर सत्य आसें कथा पुरो जीवन दिए ठाकुर सत्य आसें कन्विक्शन नहीं सारा जीवन काटे दिए बिराट बड़ कथा बोल तो रामकृष्ण मई छे उन्नी जो प्रणाम करते जतें तो मन हत जान ठाकुर संगे कथा बार्ता हनेक दाड़ी थकत जो जाटिकुलरलि देखार एक हबी छो मे मन इच्छा छो जो जो जेखने जेखने सम्भव जखनी महाराज जब मंदिर दर्शन देखें संगे जितम और उन्न जुतोगो ठीक कर दित जित पर समय उन के मैं उना के घूरते ना ए रखम कर दित खूब चाहिदा डिवटी तो तक हमें देखत पर्टिकुलर मायर मंदिर बेलुमठे देखें अनेक कथा करते बोल फिर आर आस जो डाकले डाक महाराज माँ जो डाकले फिर आसे ना इमिजिएटली जान चमके जाए आसे ए रखम दो तीन बार हो समय तो जान मार कथा बोल मायर कथा शेष हलो ना अब मायर हम डेके आर चले जा ठाकुर मा स्वामीजी मंदिर दिन दो बार आगे तो जतें वो लास्ट कैक दिन छाड़ा कत उनार भक्ति कत उनार डिवोशन कत उनार प्रति टान और की भावे जो उन्नी दर्शन करते प्रार्थना करतें ये देखार मत छो लास्ट कथा एक बारे एक बार एक भक्त के उन्नी सुनिए गल्पा राजा महाराज का पूजनी ब्रह्मानंद जी महाराज का एक जन भक्त गे राजा महाराज बोल आज के तुम्हें एक कथा ब्रह्म ज्ञान दिए देव भक्त खूब खुशी होता जान उन्नी को ब्रह्म वाक्य बोले देवें उनार ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो राजा महाराज तो भक्त जी का एलो प्रतिदिन कथा अमृत तो पड़े ये <laughs> हलो ना ब्रह्म वाक्य ब्रह्म ज्ञान हो जाए बोले <laughs> तो यही हलो कथा अमृत प्रतिदिन कथा अमृत तो पड़े तो पूजनी महाराज बोलत प्रतिदिन कथा अमृत तो पड़ा पड़ा भलो तो एक पढ़ले ठाकुर संगे थकते पर कैकटा कथा जे हमार मन एस दिए बाकीगुलो स्मृति कथाते आई महाराज बीते आई महाराज लेखा जो तीनटे बी से मध्य अनेक भलो भलो जिन आई कैकटाई कथा बोले तो जिन आपनर पढ़वें शेषे भगवान श्री रामकृष्ण देव माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद चरण प्रार्थना करशीर्वाद करें उपदेश अनुजाई जीवन गढ़ते पूजी वीरेश्वरण जी महाराज प्रभु महाराज चरण प्रार्थना करीक सोजा कर सब स्पिरिचुअल कथागुलो बोले से पालन कर मानुष जीवन जान सार्थक करते सब प्रार्थना करी एखने कथाटा शेष कर ओम शांति 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 हरिओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु